Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice de compréhension orale. Mais avant de commencer, si vous apprenez le français et que vous voulez améliorer votre vocabulaire sur la vie de tous les jours, apprendre davantage sur la culture, les traditions, les recettes en France, eh bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Aurélie et je propose des vidéos sur tous ces sujets-là. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'exercice de compréhension orale. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous lire le chapitre d'un livre pour que vous puissiez essayer de comprendre un maximum de choses. Ensuite, je vous poserai quelques questions sur ce que je vous ai lu et ensuite, je vous donnerai les bonnes réponses. Donc, le texte que je vais vous lire, ça s'appelle « Papy passe à la télé » de Béatrice Rouet. Voilà. Donc concentrez-vous bien et essayez de comprendre un maximum de choses sur l'histoire que je vais vous raconter. Le vélo à voile. Tout a commencé au début des grandes vacances par une invention géniale et excitante, un vélo à voile. C'était grisant, carrément méga cool. Je filais comme un bolide sur la digue d'Audressant et derrière moi, Vincent, mon copain, en faisait autant. Même plus besoin de pédaler, le vent nous poussait et nous avancions sans effort. Il y avait tout de même un petit inconvénient. La voile, faite avec un vieux drap, n'était pas transparente. Quand le vent nous obligeait à la placer parallèle au guidon, on ne voyait plus grand-chose. Heureusement, nous avions une bonne voix pour crier « tut tut » et les promeneurs sur la digue n'avaient qu'à bien se garer. Il faut croire que nos cris n'étaient pas assez forts car brusquement, mon vélo a heurté quelque chose et je me suis retrouvé par terre, étendu sur une, sur une masse à la fois molle et dure qui hurlait. « Ça va pas, non Vous voulez me tuer ?» J'ai immédiatement reconnu la voix. « Malheur de malheur, c'était papy. » Vincent a stoppé dans un grand bruit de frein et s'est penché pour l'aider à se relever. Mon grand-père avait l'air plutôt mal en point. Il boitait, courbé en deux, comme si ses ressorts étaient cassés. Sa langue, par contre, était intacte. Il nous a bombardés de tous les gros mots qu'il connaît, et je vous garantis qu'il en connaît. Évidemment, j'étais très ennuyée. J'ai bredouillé des excuses, les larmes aux yeux, et je lui ai donné le bras pour le raccompagner. Nous devions passer devant la camionnette du marchand de glace et ça, je vous assure, je ne m'en fichais pas. Car le marchand, ou plutôt la marchande, c'est ma mère. En voyant mon grand-père dans cet état, nos mines piteuses et les copains qui suivaient en procession, elle a allongé la tête d'au moins deux mètres hors de son comptoir. Sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, papy a attaqué. « Enfin, tu ne pourrais pas les surveiller un peu, ces gosses Ils ne font que des bêtises !»« Si tu crois que c'est facile, je travaille, moi. Je ne peux pas avoir l'œil partout. Si au moins il y avait un centre aéré dans le village. Mais non, il n'y a rien ici. On se demande à quoi sert le maire. » Là, papy s'est redressé, vexé. « Le maire, c'est lui, et il se donne beaucoup de mal pour être à la hauteur de ses fonctions. » Il a tapé du poing sur le comptoir de la camionnette, « On va voir ce qu'on va voir !» Il s'est dégagé et il est parti en boitillant vers la mairie. Voilà, je vais revenir sur un petit peu de vocabulaire pour vous l'expliquer. Donc, ce que je vous propose de faire, vous allez réécouter de nouveau l'histoire que je viens de vous raconter. Vous la réécoutez plusieurs fois. Et vous prenez des notes sur ce qui vous paraît important et sur les questions éventuelles que je pourrais vous poser après. Donc maintenant que vous avez pris des notes, je vais vous poser six questions sur le texte que vous avez entendu. Alors, première question. Quelle invention ont fabriqué les garçons Deuxième question. Le vélo du garçon percute quelque chose, tape dans quelque chose. Mais dans quoi Troisième question. Quel métier fait la mère du garçon Quatrième question. La maman travaille-t-elle dans une boutique 
sur un marché ou dans un camion Cinquième question. Que manque-t-il dans le village pour aider les parents qui travaillent Et enfin, sixième question. Quel métier fait le papy du garçon Donc maintenant nous allons voir les réponses pour voir si vous avez bien compris euh, le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, quelle invention ont fabriqué les garçons Les garçons ont fabriqué un vélo à voile. Deuxième question. Le vélo du garçon percute, tape dans quelque chose. Mais dans quoi euh, Le vélo du garçon percute le papy. Ensuite, quel métier fait la mère du garçon La mère du garçon est marchande de glace. Quatrième question. La maman travaille-t-elle dans une boutique, sur un marché ou dans un camion Bon, bah, vous l'avez compris, la maman travaille dans un camion. Que manque-t-il dans le village pour aider les parents qui travaillent Il manque un centre aéré pour garder les enfants. Et dernière question, quel métier fait le papy du garçon Le papy du garçon est maire de la ville. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre un, un petit peu le texte et que vous avez compris les questions. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé dans les commentaires pour me dire si c'était trop dur, trop simple. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao